നമസ്കാരം ന്യൂസ് കാനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മധ്യപൂർവേഷ്യയുടെ രാവുകളെ കലാപ കലുഷിതവും ഭീതിജനകവുമാക്കിയ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച സാപത്താചരണങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ശേഷം ഭൂരിപക്ഷം യഹൂദ ജനങ്ങളും വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നിരവധി തവണ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കനത്ത തിരിച്ചടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും പഠിക്കാത്ത തീവ്രവാദി സംഘമായ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത് ആ സമയത്ത് ജെറൂസലേമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സൂപ്പർ നോവ ഡെസേർട്ട് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേരെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയും മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നവരടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെ ബന്ദികളാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു അതിനുള്ള പ്രത്യാക്രമണം എന്നവണ്ണം ഇസ്രായേൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളും അവർ മനുഷ്യ കവചമായി ഉപയോഗിച്ച നിരപരാധികളായ നിരവധി പാലസ്തീനുകളടക്കം അരലക്ഷത്തിനടുത്ത് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുകയും ഹമാസിന്റെ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം മിക്ക സങ്കേതങ്ങളും ഇസ്രായേൽ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്തു ആഗോള വ്യാപകമായി ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര അതിശക്തമായതിൽ ഒരുപറ്റം ഭീകരർ വീണാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത ഭീകര സംഘങ്ങൾ ആയുധങ്ങളെടുത്ത് അടരി നിറങ്ങുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായതിനാൽ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പതിയിരുന്നു കൊണ്ട് ലബനിലെ ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദികളും യമനിലെ ഹൂത്തി തീവ്രവാദികളും അവസരം പോലെ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെല്ലാം രാജ്യാന്തര യുദ്ധ നിയമങ്ങളും ധാർമ്മികതയും ഒക്കെ മാനദണ്ഡമാക്കിയായിരുന്നു എന്നാൽ പാലസ്തീൻ ഹമാസിനൊപ്പം ലബനിലെ ഹിസ്ബുള്ളകളും യമനിലെ ഹൂത്തികളും ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടും അതിലെ നീതികേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരെ അടക്കി നിർത്തേണ്ടതിന് പകരം ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാനായിരുന്നു യു എൻ സഭ പോലും മെനക്കെട്ടത് ഏതായാലും ഹമാസിനെ ഒട്ടാകെ തീർത്ത് ബന്ധുക്കളിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും രക്ഷിച്ച ഇസ്രായേൽ അടുത്ത ടാർഗറ്റായ ഹിസ്ബുള്ളകൾക്കുള്ള നടപടി എന്നവണ്ണം ഹസൻ നസറുള്ള എന്ന അവരുടെ തീവ്രവാദി നേതാവിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച് തീവ്രവാദ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പേജറുകളും വോക്കി ടോക്കികളും പിന്നെ സോളാർ പാനലുകളും റേഡിയോകളും ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് തകർത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ അടുത്ത മിഷൻ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം പിന്നീട് തിരികെ വരാമെന്ന ലബനീസ് ജനതയോട് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം കടുപ്പിച്ചു ഹിസ്ബുള്ളകൾക്കെതിരെ കരയാക്രമണവും ആരംഭിച്ച ഇസ്രായേൽ തീവ്രവാദികളെ കൊന്നുതള്ളി മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ പ്രകോപനത്തിനിറങ്ങിയ ഹൂത്തികളുടെ എണ്ണ സംഭരണ ശാലകളും പവർ സ്റ്റേഷനുകളുമെല്ലാം ഇസ്രായേൽ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി പാലസ്തീൻ ലബനൻ യമൻ എന്നീ അത്ര സമ്പന്നമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ മതത്തീവ്രവാദികൾക്ക് കോടികളുടെ ആയുധങ്ങളും ആജ്ഞകളും ചെലവുമെല്ലാം നൽകി അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇറാൻ എന്ന രാഷ്ട്രമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂപരപ്പിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ഇറാന്റെ തലകലയാണെന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ള ഇസ്രായേൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴിത്താരകളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രയാണത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന ഭീകരശക്തികളെ മുഴുവൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് മുന്നേറുമ്പോൾ അടുത്ത നീക്കം തങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഇറാൻ ഒരു പടി മുമ്പേ ഇരുന്നൂറ് ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ അയച്ചുകൊണ്ട് അമ്പേ ബുദ്ധിശൂന്യമായി പ്രവർത്തിക്ക് തുടക്കമിട്ടു എന്നാൽ ഇറാന്റെ നേരെ ഇസ്രായേലിന്റെ കനത്ത തിരിച്ചടി കാണാൻ കാത്തിരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇറാൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദിന്യാഹു പറഞ്ഞത് ഇറാനിലെ ക്രൂരമായ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്നും പേർഷ്യൻ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മഹത്തായ സംസ്കാരം തിരികെ പ്രാപിക്കണമെന്നും അതിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രയത്നിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഉപദേശത്തിന്റെ പുറകെ ഇറാന് മറുപടി നൽകുമെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക ഓഫീസർമാർ 
മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അക്കാര്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇറാനെതിരെ ആണവ ഉപരോധമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഇറാനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള ചിലർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതാ ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകർക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇസ്രായേൽ ലെബനൻ ഓപ്പറേഷനിൽ വ്യാപൃതരായി നീങ്ങുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സാപത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും ഒരു ഒക്ടോബർ ഏഴ് ആഗതമായത് അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഓരോ മിസൈലിനും എണ്ണി എണ്ണി ഇസ്രായേൽ കണക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി എന്നാൽ തലേന്ന് നെതന്യാഹു നടത്തിയ വികാര നിർഭരമായ പ്രസംഗത്തിൽ ഹമാസിനൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഗലീല് പിടിക്കാൻ വന്ന റദ്വാൻ സേന എന്ന തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നിലകൊണ്ടത് ഇറാൻ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് സത്യവും പരാമർശിച്ചു ഇറാനുള്ള മറുപടി എത്രത്തോളം കനമുള്ളതാണെന്ന കാണാൻ ഇനിയും അധിക സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും ഇറാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ പ്രധാന വക്താവായ ഡാനിയൽ ഹഗാരിയും രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെ ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ശക്തമായി തുടരുന്ന ലെബനൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇറാനിലേക്ക് തന്നെയുള്ള നീക്കമാണ് ഇറാനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള പ്രദേശം എന്ന നിലയിലാണ് ഇസ്രായേൽ ലെബനനെ ആക്രമിച്ചതെന്നും ആ മിഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇറാൻ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്നുമാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കനം തൂങ്ങുന്ന നിശബ്ദതയൊക്കെ കടുത്ത സർപ്രൈസ് ലോകത്തിന് ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സയനിസ്റ്റ് ത്രില്ലിംഗ് ആക്ഷന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടും ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദികളെ ന്യായീകരിച്ചും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയത് ഹമാസിന്റെ ചോരക്കളിയെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ യഹൂദനും ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയാൽ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഈ ചോരക്കളി തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇസ്രായേൽ അല്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാമെങ്കിലും മറുകണ്ടം ചാടിയ പി വി അൻവറിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കിയ പരിഭ്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മലപ്പുറത്തെ കയ്യാളുകളെ പിണക്കിയതിന്റെ പ്രാചിത്തമായിട്ടാണ് ഹിസ്ബുള്ളകളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തരം താണത് ഇപ്പോ അതിക്രൂരമായ കൂട്ടക്കശാപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗാസയിലെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണം ഇസ്രയേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു ഈ അതിക്രൂരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹതഭാഗ്യരായ ഒരു ജനതയുടെ നേരെ നടത്തുകയും കൃത്യമായ വംശഹത്യ അതാണ് പാലസ്തീനിൽ നടപാടുന്നത് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസായി നദന്യാഹും കൂട്ടരും കണ്ടിരിക്കുക മനുഷ്യത്വം എന്നത് ലവലേശമില്ലാതെ സാധാരണക്കാരായവരെ കൊല്ലുകയും തങ്ങളുടെ കാര്യം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ പോലും കുരുതി കൊടുക്കുന്ന ഹമാസ് തീവ്രവാദികളെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്താദ്യമായി പോരാളികളെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെന്നും വിളിച്ച് വാഴ്ത്തുപാട്ടു പാടിയത് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മുകാരായിരുന്നു ഹമാസിനെയും അവരെക്കാൾ ക്രൂരരായ ഹിസ്ബുള്ളകളെയും പിന്തുണച്ചും ന്യായീകരിച്ചും പിണറായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത് മലപ്പുറം പരാമർശത്തിന്റെ മൂച്ചിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനിടയുള്ള ഇസ്ലാമിക വോട്ടു ബാങ്കുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്ന ആദ്യവേദന കൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് ഗുരുതരമായ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടി സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിലെല്ലാം ഇഷ്ടക്കാരെയും പാർട്ടി അണികളുടെ ബന്ധുക്കളെയും കുത്തിത്തിരികി സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ആവലാദികൾക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കീഴിൽ അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരായി കിടന്ന് മടുത്തിട്ട് പാടത്തോ പറമ്പിലോ പഴത്തോട്ടത്തിലോ പണിയെടുത്തിട്ടായാലും മെച്ചപ്പെട്ട വേതനം തരുന്ന ഇസ്രായേലിലേക്ക് ചേക്കേറിയ അനേകം മലയാളികൾ അവിടെയുണ്ട് എന്ന് പിണറായി മറന്നു കളയുന്നു അവരടക്കമുള്ള തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഇസ്രായേലിനെ താറടിച്ചും അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ടും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ 
മലയാളികളെല്ലാം ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് അവരെ വിമാനം കയറ്റി കേരളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന കാര്യം പോലും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും മലയാളികളുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ഷെക്കന ന്യൂസിന് ലഭിച്ചത് ആ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വളരെ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും തീവ്രവാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും ഓരോ പബ്ലിക് മീഡിയകളിലും വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ബന്ദികളാക്കി പാർപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെയും ബന്ദികളാക്കി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കുഞ്ഞുമക്കളെ പോലും കുരുതിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിനെ ചെറുത്തു നിൽപ്പെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേല് എല്ലാ അറിയിപ്പും നൽകി അവിടേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസൈലുകളും ബോംബുകളും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തുരങ്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ കിരാതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മനോഭാവത്തെ നമുക്ക് വിരോധാവാസം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇസ്രയേലിനെ തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രം എന്ന് വിളിച്ചും ഇത്തരം കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾക്ക് പിണറായി കളമൊരുക്കിയിരുന്നു വീടും പുരയിടവും ഒക്കെ വിറ്റും പണയം വെച്ചും വലിയ തുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തുമൊക്കെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പഠിപ്പിക്കാനും കെട്ടിച്ചയക്കാനും ഇസ്രായേലിൽ ചെന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മലയാളികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെയാണ് പിണറായിയുടെ ഈ തീവ്രവാദ ആഭിമുഖ്യ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം കമ എന്നൊരു അക്ഷരം പോലും ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല അവർ മിണ്ടില്ല കാരണം അവരും വോട്ടിനു വേണ്ടി ഇത്തരം വായ്ത്താരുകൾ പാടാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും പിണറായിയുടെ ഭീകര പ്രീണനത്തെ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇറാനിലും ഇസ്രായേലിലും റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ശരാശരി തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ഇറാൻ നടത്തിയ ഭൂഗർഭ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്ന് കാണിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു തങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ കണക്കു പറഞ്ഞ പകരം ചോദിക്കുമെന്നും ഇറാനിലൊരു ഭരണമാറ്റം ഇസ്രായേൽ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പുള്ള ഇറാൻ ആദിപരുത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഒരു മുഴം മുമ്പേ അണ്വായുധത്തിൽ തൊട്ട് കളി തുടങ്ങിയതാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു ഇത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുള്ള കേളി കൊട്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറാനോടത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത സമീപനം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി നോർത്ത് കരോലിനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കണമെന്ന് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ശക്തമായി തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം പുറത്തു വന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഇറാൻ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കൈകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പട്ടട ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിനെ കൂടി നശിപ്പിക്കുക എന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആകാം അണ്വായുധത്തിൽ തൊട്ട് മാരകമായ തീക്കളിക്ക് ഇറാൻ ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങിയത് ഇറാൻ തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കളിയല്ല എന്ന കാര്യം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു അണ്വായുധ പ്രയോഗം അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടൊന്നും നടത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആരെയും കൂസാതെ ഒരു ഒറ്റയാൻ മൂടിൽ പോകുന്ന റഷ്യക്ക് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണ്വായുധ ശേഖരം കൈവശമുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്സാരമായി ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരാശിച്ച യുക്രൈൻ യുദ്ധം രണ്ടു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനന്തമായി തുടരുകയാണ് ഇറാനിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചില ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇറാനിലെ മുല്ലാക്ക ഭരണകൂടം കടപുഴകി വീഴണമെന്ന് ശക്തമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആ ശ്രേണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും വരുന്നതോടെ ഖമേനിയെയും ഏറാൻ മൂളികളെയും ഇസ്രായേൽ തീർക്കുമെന്നും അവരുടെ ആയുധ പുരകളെ
ഇറാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന റിഷ അഖ്ലവി ഭരണകൂടം സംസ്കാര സമ്പന്നമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറാനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഖമേനിയുടെ മത തീവ്രവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപറ്റം ഇറാനിയൻ ജനത ഖമേനിയെ നേതാവാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഖമേനിയൻ കിരാതവാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥായിയായ വിടുതൽ സാധ്യതകൾ ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയായ മുഹമ്മദ് റിഷ പഹ്ലബിയുടെ പുത്രനും ഇറാനിലെ അടുത്ത കിരീട അവകാശിയുമായ റിഷ പഹ്ലബി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു സന്ദേശമെന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽ ഖമേനി ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ഇറാനികൾ നേടാൻ പോകുന്ന നല്ല കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധം ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ യുദ്ധമല്ലെന്നും ഇത് ഖമേനിയുടെ മത തീവ്രവാദ സ്വാർത്ഥതയുടെ നേരെയുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് പഹ്ലബി വ്യക്തമാക്കുന്നു നെതന്യാഹുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അരനൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇറാനിയൻ ജനതയെ അടിമത്തത്തിലാക്കിയ ഖമേനി ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാൻ ഇറാനികൾ വെമ്പലോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ ഭീകരന്മാരായ ഹമാസിനെയും ഹിസ്ബുള്ളകളെയും തീർത്തത് തന്നെ ഇറാന്റെ ശക്തി സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം ഉന്നം വെച്ച് തന്നെയാണെന്നും അങ്ങോട്ട് ഉടനെ എത്തിച്ചേരുമെന്നും ആ അവസരം ഞങ്ങൾ പാഴാക്കില്ലെന്നും ഇസ്രായേൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെനറ്റ് ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബെനറ്റിന്റെ വാക്കുകളെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ആർ ജി സി ആസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ടെഹ്റാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമേനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഉടനെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ ഡി എഫ് വക്താവ് ജോനാഥൻ കോൺട്രിക്കസും രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ നേരിയ ഒരു രൂപരേഖ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോബ് ഗാലന്റും പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നത്തന്യാഹുവും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷ പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറാന് തങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മറുപടി കേവലം ആക്രമണം മാത്രമായിരിക്കില്ല മറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം മാരകവും ആശ്ചര്യകരവുമായ തിരിച്ചടി തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും യുദ്ധക്കൊതി മൂത്ത് ഇനി ആയുസുള്ള കാലത്തോളം ആയുധത്തിൽ തൊടാൻ ഇറാനികൾ തീവ്രവാദികളെ അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇറാനെ തീർക്കുമെന്നും ഈ ആക്രമണം അതിമാരകവും കൃത്യവും ആശ്ചര്യകരവുമായിരിക്കുമെന്നും അടി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ പിടികിട്ടാതെ ഇറാൻ നട്ടം തിരിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണമായിരിക്കും ഇറാനിയൻ തീവ്രവാദികൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് യോഫ് ഗാലന്റെ വാക്കുകളിലെ പ്രതിധ്വനി ന്യൂക്ലിയർ കേന്ദ്രങ്ങളും എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ഇറാനിലെ മത നേതൃത്വത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറാനിലുള്ള ഇസ്രായേൽ ചാരമാർ മാത്രം മതി എന്നതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇറാനെ ചാമ്പലാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അത് ഇതിനോടകം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് അമേരിക്കയുടെ മുട്ടാ തർക്കങ്ങളൊന്നും അവർ ചെവിക്കൊള്ളുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തങ്ങൾ വാക്കു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറാനിൽ തങ്ങൾ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ ഭരണകൂടം അത് തന്നെയായിരിക്കും നടപ്പിലാകാൻ പോകുന്നത് ഖമേനിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് വെല്ലുവിളികൾ നടത്താതെ നീങ്ങുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് പെഷൻസ്കിയാരുടെ മൗനത്തിന്റെ അർദ്ധതരങ്ങൾ കൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും സമയബന്ധിതമായി ഇസ്രായേൽ അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മലയോരത്തും കടലോരത്തും താമസിക്കുന്നവർ നേരിടുന്നത് ശക്തമായ കുടിയിറക്ക് ഭീഷണിയാണ് കടലോരത്ത് വാളയന്തി നിൽക്കുന്നത് കാട്ടുനീതിയുടെ പേപ്പറുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വഖഫ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമെന്ന ഇ എസ് എ ആണ് മലയോര കർഷകരുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇടിവാളായി പതിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന തങ്ങൾ അധ്വാനം കഴിച്ച് അഹോവൃത്തി കഴിച്ച മണ്ണിൽ നിന്നും ഏത് നിമിഷവും കുടിയിറക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ മലയോര കർഷകരെ വല്ലാതെ ആദിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറ്റിയവർ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നതും അതിന് ഒത്താശ പാടുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും കടുത്ത ആശങ്കയാണ് മലയോര കർഷക സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളും ഈ വിഷയത്തെ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി അവഗണിച്ചപ്പോൾ 
തുടർച്ചയായ സ്റ്റോറികളും ചർച്ചകളുമൊക്കെയായി മലയോര കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന മാധ്യമമാണ് ഷെക്കേന വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ഷെക്കേന നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പലർക്കും അജ്ഞാതമായ ഇ എസ് ഐ എങ്ങനെയാണ് മലയോര നിവാസികളെ ബാധിക്കുമെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരണമാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കവിയിൽ നൽകിയത് ഒരു വില്ലേജ് ഇ എസ് ഐ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ വില്ലേജിലെ ജനജീവിതം വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അവിടെയുള്ള പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ കൃഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തും ഇത് ജനജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നമുക്ക് എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെ നിയമം മൂലം വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതേസമയം വനമേഖല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടോട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അതിന് എതിർപ്പില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം പരിസ്ഥിതി ലോലവാദത്തിന്റെ വാൾ പ്രധാനമായും മലയോര കർഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗമായ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ആപൽക്കരമായി നീളുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും ആസൂത്രിതവും നിഗൂഢവുമായ ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്ഡേഷനുകളും ജനത്തോട് കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്താതെ മലയോര കർഷകരെ കുരുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങളാണ് സംശയ കാരണമായിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് ഷെക്കേന ബിഗ് ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ഇടുക്കി രൂപത മീഡിയ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജെയിംസ് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യന് സാവകാശം ഇറങ്ങി പോകാൻ മേലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടിരുന്നു അതല്ലേ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജ് ഇ എസ് എ പ്രദേശമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമം വരുന്നു ആ നിയമത്തിന് പുറത്ത് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ആ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തോട് പശ്ചിമഘട്ടത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇ എസ് എ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതിനുമേൽ ചർച്ചകളും പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വില്ലേജുകളാക്കി കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വില്ലേജുകളുടെ കുറവ് വന്നിട്ട് പോലും ആകെയുള്ള ഈ ഇ എസ് എ സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിഗൂഢതയല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചു ഇത്ര വില്ലേജുകൾ മാറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വില്ലേജുകളാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്ന് വില്ലേജുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലം കുറയണ്ടേ ആ സ്ഥലം കുറയാതെ വില്ലേജുകൾ മാത്രമേ എണ്ണത്തിൽ കുറയുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ യാപ്തി കുറയുന്നില്ല ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സാമാന്യ രീതിയിൽ അവൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യം അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അനുവ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് മലയോരത്തെയും കടലോരത്തെയും ക്രൈസ്തവരടക്കമുള്ള നിവാസികളുടെ അതിജീവനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത പക്ഷം കടുത്ത പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചാലക്കുടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആയ സനീഷ് കുമാർ ആണ് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഉദാസീനതയ്ക്കെതിരെ സബ്മിഷനിലൂടെ നിയമസഭയിൽ രംഗത്ത് വന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ പഠിച്ച് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് നാളിതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായി മൂന്നംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോ കോശി കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ച് മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഇതുവരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പിന്നോ
ക്ഷേമം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് റിട്ടയർഡ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിലേക്ക് കൈമാറി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ സമഗ്രമായ ഉദ്ധാരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു അതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സമിതികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കേവലം ക്രൈസ്തവരെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് വിശേഷിച്ചൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കാലതാമസം കാട്ടുന്ന സർക്കാർ നടപടികളെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കെ സി ബി സി ജാഗ്രതാ സമിതി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മാവേലിക്കര എം പിയുമായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഷക്കേനയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അലംഭാവം കാണിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും അത് നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായി ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായി കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ സി ബി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസും ഈ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോവിഷി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷൻ നിയമിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോവിഷി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് കമ്മീഷൻ അത് വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും കമ്മീഷൻ അത് പഠിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ആശങ്കാജനകം അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ആരെയൊക്കെയോ ഭയന്നും ആരുടെയൊക്കെയോ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുവാനും തന്നെയാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഈ നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് സംശയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും കെ സി ബി സി പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകളോടെ ബി ജെ പി നേതാവ് ഷോൺ ജോർജും ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കോശി കമ്മീഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം ആയെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അസാധാരണമായ വിധത്തിലുള്ള കാലതാമസം തന്നെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമാശ്വാസം എന്നോണം ചില പ്രസ്താവനകൾ അധികാരികൾ നടത്തുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിച്ച് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ട് ഏഴ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കമ്മിറ്റിയുടെ പഠനം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പ്രസ്താവന പൊള്ളയായ വാതകതികൾ ആവർത്തനം മാത്രമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട് അതിന്മേൽ സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അടിയന്തരമായ നടപടികൾക്ക് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിയമത്തിന്റെ വഴികൾ നീങ്ങുമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അടയിരിക്കുകയും തൊടുന്യായങ്ങൾ ഉയർത്തി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അധികാരികൾക്കും ഒരു അലംഭാവം സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സത്വര നടപടികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ കടമയാണ് ന്യൂസ് കാൻ സമാപിക്കുന്നു